。好，大家好，我是王欢迎收看本期白视频。今天我们又在第一时间为大家带来 vivo 的 X Flip， 啊，蓝厂的第一台数折手机。啊，时间非常紧啊！我们前期先给大家简单体验一下，后面我们再安排深测。包装盒方面，质感非常好的一个银白色的盒子，里边的一个材质是做了一层呃类素皮的感觉，上下的保护壳。这个 ID 虽然网上之前早就曝光了，但是真机上手还是非常精致的啊，尤其是它的素皮的设计。我们这台官方名字叫磷紫色，它采用的是立体皮革的一个工艺，也就是你摸过去的时候，它是皮革有凸起的，然后还有一些地方呢是压下去的啊，采用的叫做类行缝的一个设计，呃、啊，就是组成了一个菱格纹。它也是可以完全对折的，就中间是没有缝隙的。后背的这个四周呢，也都做了微微的弧面，也就是你在握持的时候改善你的手感。全金属中框是抛光的形式，而且也做了紫色的处理。然后正面的话呢，它其实有一个小小小小的一个塑料的一个小中框啊，在这个金属中框的上边。然后它也做了同色的紫色处理。圆形的镜头模组，它把元素呢都放在了这个镜头的里面，就是让外表看起来更加简洁一些。比如说蔡司啊、T 型镀膜的这个标识。外屏两侧呢是要稍微宽一些，顶部和底部是一个尺寸，啊，这个说外屏说它的边框，感觉很奇特啊，然后也都做了这种圆角的处理，然后展开之后边框上基本上做到了两边等宽，啊、呃，顶部和。底部是一个尺寸，然后两侧呢要稍微的窄一些。这台机器呢，我们体验了一段时间，它的平整度控制，我们内部的小伙伴看了几个折叠屏啊，觉得还是不错的。因为它能完全对折，所以还是一个水滴的形式啊。不过它把这水滴很好的通过转轴给藏起来了。正面呢，基本上已经感受不出来了。侧面看的话呢，它的屏幕是有一个曲面的反光的。但是最重要的，我们为什么说它的平整度做的格外好一些？即便你手指划过这些不平整的区域。也几乎没什么特别大的感觉，就是你感觉很自然的就滑下来了，并没有到这之后你就感觉哎，这手卡了一下，手顿了一下。当然这个可能使了大概四五天的这个时间，后续表现怎么样，到时候我们再分享。反正新机真的这个平整度做的是很好的。这个外屏你初上手啊，首先给你感觉它精致感就做得很好，因为它两侧呢这个玻璃做了一个微微的曲面啊，就是屏幕没有曲，但是玻璃做了曲面，那种划过边缘的时候，还有视觉上的精致感都做得很强，而且它也有吸屏显示，自己是个钢铁直男嘛，所以比较在意功能性。这次它基本上给你实现了一个全功能的微信，而且我们手里这个工程版本啊，它已经完全都适配好了，这个是真的很难得的。大家可以看一下这个微信界面。通讯录，然后我的，你还可以刷朋友圈，好，发个微信，看我们小伙伴瞬间就发过来，而且你注意他这个动画都做的非常完善啊，划过来划过去，你觉得哎这横屏感觉有点怪怪的是吧？咱可以竖过来，这时候就是完全一个小屏的微信了啊。我估计这时候有人会说，这里边就是一大屏，你为什么要用一个小屏呢？其实它就是让你在一些轻度场景或者说应急场景的时候，可以快速的回复消息。还有一点就是竖折的折叠屏嘛，这个大家可能会非常在意它的续航。比如说我重度正式的应用，我可以打开大屏；比如说非常轻度的简单的，我用小屏就可以快速回复了。或者说你在一些拥挤的环境里面，你不太方便打开你的手机的话，用这个小屏也可以快速回复。这个功能真的非常全面啊，比如说什么。朋友圈啊，视频号啊，这些功能完完全全都已经适配好了。钻研的小伙伴应该知道啊，适配微信是一个非常难的事儿。我可以刷朋友圈，哼，然后看图片，这些动画全部都优化好了啊，直接给他点个赞。甚至你可以直接用外屏来视频，因为你可以用它的主镜了。视频通话。喂。现在已经连通了我们的摄影小伙伴，甚至在这个外屏上面最小化也可以，这个适配完成度之高啊，让我非常惊讶。在它系统的菜单上呢，做的也都非常全面，你可以单独设置外屏显示的 app， 然后下滑呢就是控制中心，你可以做各种各样的快速调节，还有就是小红书，哇，这个也是完全适配了。大家看一下竖屏的时候，右手边是字，左手边是图片。哎，你觉得这个横着看视频非常难受，也可以竖过来，而且也是完全适配了。有时候你可以点赞，然后快速的刷，啊，有一种使用化妆盒在刷手机的感觉。我估计这时候很多钢铁直男都不太理解啊，但是
。我估计女生看了这个功能，知道它的杀伤力有多大。有时候手机快没电的时候，你可以快速的用这个小屏刷一刷。它外屏呢还有一个很可爱的一个功能，就是宠物在锁屏界面直接右滑，这个界面就是一个壁纸组，你可以自己设置。然后这里，哎，啊，一个小猫，它自己会弹出来，人一点它就会消失。哎，可以跟它互动。嗯，呜、哦，这是一个什么？哎呦，这是个小狗。点它就可以跟它互动，这还有一些功能性的小组件，你都可以进行快速设置。打开设置之后，在一级菜单里边就有一个外屏专区啊，比如说这个外屏样式里边有各种各样的萌宠啊啊，原来那只猫叫团团啊，这个狗叫柴柴，还有一个叫花花的，还有一个仔仔。我估计后面如果它更新的话，还会加更多的。然后还有一些时钟啊、效率型啊，然后还可以自定义各种各样的壁纸啊，这个还是非常丰富的。然后可以单独在这里设置你的外屏的应用，内屏之后呢，有一个比较好玩的，就是它这次镜头包里边加了一个化妆镜，哎，打开之后，这是我们的录制界面啊，然后我只要稍微的一动，咦，它就真的会变成一个粉饼盒的形式啊，我估计这时候女生是非常熟悉的，你看选择修容啊、眉妆啊、眼妆啊，你可以各种各样的设置，你都可以点啊，我这个钢铁直男，我这个皮肤太差了，可以选口红。啊，各种色号。其实，在这里呢，你可以单独的点这个化妆盒，然后在这个展开的情况下，你也可以进行使用了。哇，这腮红，咱试一下。哟，哇，好粉啊！然后口红，这口红这是最明显的。哇，这个有点辣眼睛啊，这个肯定得找一个女生来。外面这个小瓶也有一个化妆镜，不过这个就没有什么功能了，就是利用它这个主镜，让你随时的相当于照一下镜子。真机上手之后，真的要比网上。各种各样的图片都要好很多，我强烈建议大家线下可以去体验一下，尤其是这个灵子色辨识度是非常高的，包括它前面的这个屏幕，在软件层面呢，我觉得它真的在工程阶段已经适配的很好了。如果要是到量产阶段，啊，估计体验会更好一些。我手里这是一个素皮的版本，大家都知道这素皮的会显得这机器厚一些，它也有玻璃的版本啊。如果你追求轻薄的话，可以去看一下。但是我个人觉得，如果要是送女朋友啊，或者说女生的话，这个紫色的真的还是很有特点的。OK， 呃，后续呢，等着它的系统全部更新完毕之后，我们会给大家带来它的全面测评。如果觉得本期视频对你产生一点帮助，可以在下方给我们点个赞，特别感谢。更多的精彩，大家在全网搜索公众小白测评，不管哪天，我们下期视频再见。